আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সো সামনে অ্যাডমিশন অ্যাডমিশনের সময় যারা টপ ক্যালিবার স্টুডেন্ট বিশেষ করে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করছে তাদের মেজরিটি কোনো প্রবলেম হয় না মোটামুটি তারা খুব স্মুথলি অ্যাডমিশন সিজনটা পালক পার করে বাট যারা একটু মিডিয়াম আর লো ক্যালিবার স্টুডেন্ট অর্থাৎ যারা একটু স্ট্রাগলার যারা একটু পরিশ্রমী যারা হলো এলাকা থেকে আসছে ঢাকার মধ্যে তারা বেশ কিছু পেইন ফেস করে এই পেইনগুলো কি ধরনের আমি একটু যদি একটু বলি সেটা হলো যে তাদের প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটিটা খুব একটা বিল্ড আপ হয় না আচ্ছা প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটিটা কি সেটা হলো যে এমন কোন একটা ম্যাথ করতে পারা যেটা আগে আমি কখনো ফেস করি নাই বা এমন কোন একটা ম্যাথ যেটা দুই বা ততোধিক ম্যাথের সমন্বয়ে গঠিত অর্থাৎ বাংলা কথা হলো ফেস করি নাই ঠিক আছে বা কঠিন ম্যাথ ঠিক আছে কঠিন ম্যাথ তো ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করতে আসলে উইকলিগুলাতে বা অনলাইনে বা অফলাইনে আমরা নতুন নতুন ম্যাথের সাথে পরিচিত হই আমি টিপিক্যালি অ্যাকাডেমিক লেভেলে যেই টাইপের ম্যাথ করে আসছি এখানে তার থেকে দুই ধাপ তিন ধাপ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভালো স্টুডেন্টদেরকে যাচ করার জন্য চার পাঁচ ধাপ উপরের ম্যাথ দিয়ে দেওয়া হয় এবং এই ম্যাথগুলো যখন আমরা পারি না অনেক অ্যাটেম নেওয়ার পরও পড়ার পরও সূত্র জানার পরও স্বাভাবিকভাবে ডিপ্রেশন আসে তো সেক্ষেত্রে আমি একজন লো ক্যালিবার স্টুডেন্ট হওয়ার পরও কিভাবে আমার প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটিটা ডেভেলপ করছিলাম সেটা নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা হবে তো আমি আমার যদি স্টোরি বলে আমার পুরো লাইফ জুড়ে আমার সর্বোচ্চ দুর্বলতা কাজ করে ম্যাথে অর্থাৎ টিপিক্যাল ম্যাথ আমি যে বুঝে করব এমন না আমার ক্ষেত্রে ম্যাথটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাকে হয় ম্যাথটা আগে ফেস করে আসতে হয় অথবা ম্যাথটার একটা প্যাটার্ন বলে দিতে হয় যে এমনে 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 স্টেপ বাই স্টেপ এভাবে করতে হয় আমার ক্ষেত্রে খুব ক্রিয়েটিভ ব্রেন আমার ম্যাথের ক্ষেত্রে কোনো কালেই কাজ করতো না সো যখন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করলাম এবং বুয়েটে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে ঘটনাটা আসলো তখন আমাকে বুঝতে হচ্ছিল যে না আমি বাকিদের চেয়ে একটু ডিফারেন্ট আমি বাকিদের মতো চিন্তা করবো না এবং বাকিদের সাথে আমার মিলবো না এবং সালাম স্যারের কাছে যখন আমরা ফিজিক্স প্রাইভেট পড়তাম তখন দেখা যাইত যে অন্যরা আমার অনেক আগে খাতা জমা দিয়ে দিয়েছে পরীক্ষার বাট আমি ট্রাই করতেই আসি করতেই আসি সো সেক্ষেত্রে আমার কিছু ট্যাকটিক্স ছিল যেভাবে আমি আমার প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি ইনক্রিজ করছি সো প্রথমে একটা জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে ইটস ওকে টু বি স্লো অর্থাৎ বাংলাদেশের বুয়েটিয়ান সিকেরুয়েটিয়ান যতজন আছে ধরো সে টুসে চার হাজার মানুষজন গোটা বাংলাদেশে এই চার হাজার মানুষজনের মধ্যে আমি তোমাকে শিওরিটি দিয়ে বলতে পারি যে ফিফটি পারসেন্ট মানুষজন যে মানে একদম তোমার ক্যালিবারের বা তোমার চেয়ে লো ক্যালিবার মানুষজন ঠিক আছে মানে এমন কোনো দিন হবে না যে বুয়েটের এক হাজার জনের মধ্যে এক হাজার জন একদম ভয়ানক মেধাবী অর্থাৎ যে কোনো একটা ম্যাথ দিলেই ঠাকঠাক ঠাকঠাক করে করে ফেলে তাদের কোনো লাগে না কোনো থিরু জানা লাগে না একদম এক্সট্রিম প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি নিয়ে আসছে এরকম খুব কম সংখ্যক মানুষ আছে যারা গিফটেড বা যারা ওই লেভেলের ব্রেনটা রাখে সো কখনো এই হীনমন্যতায় ভুগবা না যে জাস্ট বিকজ তোমার ক্যাপাবিলিটি কম এই জন্য তুমি পারবে না বা চান্স পাবে না এইটা যদি কনফিডেন্সটা লো করে আলটিমেটলি তুমি দেখবা আউটপুট আনতে পারতেছো না গেল দ্বিতীয় যেটা পয়েন্ট সেটা হলো ইউ ক্যান ইনক্রিজ ইট গ্র্যাজুয়ালি অর্থাৎ এটা এমন কোনো দক্ষতা না যেটা একদম জেনেটিক্যালি গিফটেড কেউ মায়ের পেট থেকে অ্যালজেবরা শিখে আসে না কেউ মায়ের পেট থেকে ক্যালকুলাস পারে আসে না কারো ব্রেন অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলাসের ইন্টিগ্রেশন ভালো করতে পারে না এইলা সে টু সে লাখে একজন হয়তো বা ম্যাথমেটিক্যালি গিফটেড হয় বাট মেজরিটি অফ দ্য গুড স্টুডেন্টস আর হার্ড ওয়ার্কার্স অর্থাৎ তোমার আমার মতো মানুষই বাট আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হার্ড ওয়ার্ক অনেক ছোটোবেলা থেকে করে 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 ওর ব্রেনটাকে ওই লেভেলে ডেভেলপ করছে অ্যান্ড তোমরা যখন ফিউচারে ব্রেন নিয়ে পড়াশোনা করবা তুমি তোমার ব্রেনের উপর যত ইনফরমেশন দিবা যত প্রবলেম সলভ করবা যত প্রেশার দিবা সে একের পর এক সিনেপসিস গঠন করবে হ্যাঁ সিনেপসিস কি যে এটা একটা নিউরন ওর সাথে আরেকটা নিউরনের কানেকশন হয় একের পর এক বিল্ড আপ করতে থাকে এবং যার সিনেপসের সংখ্যা যত বেশি সে তত ইজিলি আগায় ঠিক আছে তো তুমি যদি নিজের ব্রেনের উপর এফোর্ট দাও কন্টিনিউয়াস প্র্যাকটিস করো স্লোলি তোমার এই ক্যাপাবিলিটিটা বিল্ড আপ হবে অর্থাৎ এমন কখনো হবে না যে আমি আজকে স্টার্ট করলাম সাত দিন পরে আমি একদম অ্যাডভান্স ফিজিক্স অ্যাডভান্স কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রবলেম সলভ করতেছি বাট আফটার ওয়ান মান্থ টু মান্থ থ্রি মান্থ অর্থাৎ পুরো অ্যাডমিশন সিজন জুড়ে যদি আমরা ট্রাই করি আমি অ্যাডমিশন পরীক্ষার দিন হয়তো বা আমার ব্রেনটা খুলে যাবে কখন খুলবে আল্লাহ জানে বাট ইট উইল গ্র্যাজুয়ালি ইম্প্রুভ আচ্ছা এরপরে আমার প্রথম যেই স্ট্র্যাটেজিটা ছিল যে আমি যদি কোনো একটা জায়গায় ম্যাথ করতে চাই ফার্স্ট অফ অল আমাকে আগে যত বেশি সম্ভব ম্যাথের সাথে পরিচিত হইতে হবে এটা হলো প্রথম স্ট্র্যাটেজি অর্থাৎ আমি যদি অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাথ করতে চাই আমাকে এইটুকু
যাব সেই ক্ষেত্রে ইংলিশের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে কিন্তু যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করার জন্য প্রথম আমরা কি পড়ি আমরা প্রথমে পড়ি হলো গ্রামার তাই না গ্রামার আচ্ছা গ্রামারটা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে সমতুল্য কিসের সেটা হলো আমার সূত্র বা থিওরি এইটুকু তো আমরা সবাই পড়ে আসছি এইটুকু আমরা সবাই জানি যে টেন্থ টেস্ট গোস্ট ফিজ করব আর জি সেকেন্ড যেটা সেটা হলো আমাদের ফিজিক্সের ক্ষেত্রে যে সরি ইংলিশের ক্ষেত্রে যেটা ভোকাবুলারি অর্থাৎ আমার ইংলিশের ভোকাবুলারি জানতে হবে আমি যদি ভোকাবুলারি ইংলিশ না হয় আমি যদি ওয়ার্ডই না জানি আমি ইংলিশে কথা বলবো কেমনে এবং ফিজিক্সের ক্ষেত্রে বা ম্যাথের ক্ষেত্রে বা যে কোনো ম্যাথের ক্ষেত্রে এটা হলো আমাদের ম্যাথস অর্থাৎ আমার ভোকাবুলারি যেমন ইংলিশ করতে হবে ঠিক তেমনি আমাকে অনেক বেশি ম্যাথ ফেস করতে হবে সো আমি মোস্ট কমন কয়েকটা স্ট্র্যাটেজি নিছিলাম বই চুজ করছিলাম আমি ম্যাথের ক্ষেত্রে এনসিওর করছি যে আমি কেতাবুদ্দিন স্যারের বইয়ের যত ম্যাথ আছে ইনক্লুডিং দ্য সম্ভাব্য ধাপ সময়ের সমাধানের কিছু কঠিন ম্যাথ আছে না সেগুলো ইনক্লুডিং অল দ্য ম্যাথ ম্যাথ আমি একটা রাইটারের প্রত্যেকটা ম্যাথ করব প্রত্যেকটা ম্যাথ পারবো প্রত্যেকটা ম্যাথ বুঝবো ফিজিক্সের ক্ষেত্রে তিনটা রাইটার আমি তিনটা রাইটার কী কী করছিলাম ইসাক স্যার মেবি প্রামাণিক স্যার একটু কঠিন কঠিন ম্যাথ ছিল আর তোফাজ্জল স্যার এখন তুমি চাইলে শিলু স্যারও করতে পারো তুমি চাইলে তপন স্যারও করতে পারো দ্যাস কমপ্লিটলি আপ টু ইউ ঠিক আছে এরপরে তিন নাম্বার হলো কেমিস্ট্রির দুইটা রাইটার করা কেমিস্ট্রির আমি হলো ম্যাথের ক্ষেত্রে হাজারিনাক স্যার এবং এক্সট্রা করে তুমি গুহ স্যার বা লিঙ্কন স্যার যেটাই করো প্রায় কাছাকাছি সো আমি কেমিস্ট্রি হলো হাজারিনাক স্যার আর গুহ স্যারের সবগুলো ম্যাথ করছিলাম সো এই যে আমি টোটাল এইখানে টোটাল পাঁচ দুই একের ছয়টা বই লিখছি এই ছয়টা বইয়ের প্রত্যেকটা ম্যাথ আমি ইন্ডিভিজুয়ালি হাতে লিখে করার চেষ্টা করছি বুঝার চেষ্টা করছি পারার চেষ্টা করছি তো এখন কিন্তু আমার একটা ইনভেন্টরি ক্রিয়েট হয়েছে যে না আমি এখন অনেক বড় একটা ইনভেন্টরির মালিক কারণ এখানে মোটামুটি আমি অ্যারাউন্ড সিক্স হান্ড্রেড টু সেভেন হান্ড্রেড বা প্রায় ওয়ান থাউজেন্ড ম্যাথ আমি অ্যাপ্রোচ করে ফেলছি প্রায় এক হাজার ম্যাথের একটা ইনভেন্টরি আমার মাথার মধ্যে আসে সো এইটাতেই কিন্তু আমার কেপাবিলিটি অলরেডি টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট ইনক্রিজ হবে আমাদের যে প্রবলেমটা হয় যে ধরো তোফাজ্জল স্যারের একটা বিশাল বড় ম্যাথ আছে ওটা দেখে আমি বলছি যে এটা ম্যাথ আমি পারবো না বা এটা কিন্তু একটা বইয়েরই ম্যাথ আবার অনেক ক্ষেত্রে তোফাজ্জল স্যারের বা শেলু স্যারের বইতে কিছু ভেক্টর ক্যালকুলাসের অ্যাডভান্স ম্যাথ আছে এগুলো কিন্তু বইয়েরই ম্যাথ সো প্রথম আমাকে এনসিওর করতে হবে আমি যেটাকে কঠিন হিসেবে ধরতেছি এটা আসলে বিদেশি বইয়ের না আমার বইয়েরই সো বইয়ের ইনভেন্টরিটা আমরা প্রথমে বাড়াইলাম এটা হলো স্টেপ নাম্বার ওয়ান ঠিক আছে এটা হলো স্টেপ ওয়ান এইটা মিস করা যাবে না এটা মিস করলে বাকি স্টেপের কোনো কাজ নাই তো যখন আমার স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট হয়েছে এইবার আমি আমার ব্রেনে সিনাপসিস গঠনে ফোকাস দেব এখন সিনাপসিস গঠনে কিভাবে ফোকাস দেওয়া যায় এই জায়গাটাতে আমি একটা অবজারভেশন করছিলাম অবজারভেশন সেটা হলো যে আমার সালাম স্যারের ওখানে আমাদের একটা গ্রুপ ছিল আমি ছিলাম সাকিব ছিল বাপ্পা ছিল রাকিব ছিল রনি ছিল জিহাদ ছিল তো এখানকার মধ্যে দুইজন মনে হয় কুয়েটে গেছে বাকি সবাই বুয়েটে আসছে হ্যাঁ তো এই দলটার মধ্যে যারা প্রচণ্ড মেধাবী ছিল ওদেরকে দেখতাম যে ওরা একটা ম্যাথ নিয়ে আমি যেমন ধাম করে সলিউশন খুঁজে বেড়াচ্ছি ওরা সেটা করত না ওরা সেই ম্যাথটা বারবার বিভিন্ন পর্যায়ে অ্যাটেম করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে এন অনেকক্ষণ পরে অনেক বড় করে ম্যাথটা মিলল তো এই জিনিসটা দেখার পর আমি বুঝলাম যে ও এই স্ট্র্যাটেজিতে ব্রেনের উপর প্রেশার দিচ্ছে সো আমিও উইকে বা কিছু এক্সামে এই কাজটা করা শুরু করলাম যে ম্যাথটা দেখার পরে বা ম্যাথটা আমি ডিরেক্ট অ্যান্সারের দিকে যাব না সলভ শিট খুঁজবো না কঠিন ম্যাথ দেখার পরে আমি এটা নিয়ে সর্বোচ্চ অ্যাটেম্প দিব আমার ব্রেনে যতটুকু কুকুল এখন এটা কিন্তু কখনো না যে তুমি একটা ম্যাথ নিয়ে বিজ্ঞানীর মতো দুই দিন ধরে পড়ে আসো দুই দিন পরে মিলাবা না এটা একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম যে না আমি একটা খুব কঠিন ম্যাথ নিয়ে ওয়ান আওয়ার বা ম্যাক্সিমাম টু আওয়ার্স টাইম দিচ্ছে দিয়ে আমি খুব চিন্তা করে ম্যাথটা মিলানোর চেষ্টা করতেছি যে আমি কতটুকু পারি আমার সর্বোচ্চ এফোর্টটা আমি দিব আমি সর্বোচ্চ থিওরির হেল্প নেবো বাট কোনো সলভ দেখব না তো এই যে আমি যখন একের পর এক এরকম ম্যাথ অ্যাটেম্প্ট করতে থাকলাম করতে থাকলাম প্রথম দিকে মিলে না মিলে না মিলে না তারপর আমি সলভ দেখি হ্যাঁ বা তারপর আমি টিচারকে অ্যাপ্রোচ করি বাট এরকম অ্যাটেম্প্টের পর 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 আমি আফটার সাইম টাইম রিয়েলাইজ করলাম যেন এখন মিলা শুরু হয়েছে এখন আমিও সলভ করতে পারতেছি পুরাটা না করতে পারলো অ্যাটলিস্ট ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট যাচ্ছে তো তখন সালাম স্যারের ওখানে যখন ফার্স্টে সেকেন্ডে আমরা পড়ছি তো স্যার একটা পরীক্ষা দিত একটা খাতা থাকতো প্রত্যেকের কোশ্চেন দিয়ে দিত তুমি কখন খাতা জমা দেবা দাও ওপেন বুক এক্সাম তো আমি ওপেন বুক না করে বাসায় কোশ্চেনটা নিয়ে চলে আসতাম তারপর আমি পুরো দিন পরীক্ষা দিতাম যতটা এফোর্ট লাগে লাগুক দেওয়ার পরে আমি অ্যারাউন্ড রাত
সেকেন্ড পার্টটাতে যেটা তোমার বইয়ের জিনিসপাতি এবং অ্যাটেম্পটিং হার্ডার অ্যান্ড হার্ডার টপিকস অর্থাৎ তুমি প্রথম দিকে হয়তো বা কনসেপ্ট বুক টার্গেট করতে পারো দেন তুমি প্র্যাকটিস বুকে গেলা দেন তুমি বিদেশি বইতে গেলা দেন তুমি আরও অ্যাডভান্স প্রবলেমসের দিকে গেলা বাট ডে বাই ডে তোমার হার্ডনেস লেভেলটা বাড়াইতে হবে তুমি যদি হঠাৎ করেই তুমি বিদেশি বই খুললো তুমি পারবো না সো স্টার্ট উইথ স্লো যে না তুমি একটা এবার তুফাজুল স্যারের কঠিন ম্যাথগুলো দেখলা দেন তুমি ইউ সুইচ টু কনসেপ্ট বুক দেন ইউ সুইচ টু প্র্যাকটিস বুক দেন ইউ সুইচ টু সামথিং অ্যাডভান্স এইভাবে ডে বাই ডে তোমার হার্ডনেস লেভেলটা বাড়াইতে হবে জিমের মতো জিমে যায় কী করি প্রথমে পাঁচ কেজি স্টার্ট করি এক মাস পরে দশ কেজি তারপর দুই তিন বছর পরে আমি হয়তো বা তিরিশ কেজি তুলতে পারতেছি সো এইভাবে আমাকে ডে বাই ডে হার্ডনেস লেভেলটা বাড়াইতে হবে ওকে বাট এই অ্যাটেম্পটা দিতে হবে ব্রেনের উপর কিন্তু প্রেশারটা দিতে হবে তোমার যদি ম্যাথ করতে যায় এই অ্যাটেম্পটা দিতে যায় মাথার উপর প্রেশার না পড়ে কান যদি লাল না হয়ে যায় তাহলে বুঝবে যে এটা প্রেশার হচ্ছে না প্রেশার না দিলে সিনাপসিস ক্রিয়েট হবে না হঠাৎ করে একটা ম্যাথ মিলার যে মজা এটা যারা ম্যাথ করছে ওরকম প্রেশার দিয়ে তারা জানে এখন আজীবন মুখস্ত করতে বলা মানুষটা এই কথাটা কেন বলতেছে কারণ এটা তোমাদের রিকোয়েস্টেড সো আমার দায়িত্ব হলো তোমাকে একটা টেকনিক শিখানো যেটা আমি নিজে ইউজ করছি এরপরে আরেকটা যেটা পার্ট সেটা হলো এটাও হলো সালাম স্যারের প্রাইভেট থেকেই তো ওনার কোচিং থেকে কিন্তু প্রতি বছর কিছু মানুষ চান্স পায় এবং তাদেরকে সেপারেটলি আইডেন্টিফাই করা যায় কেন কারণ তারা একটা গ্রুপ হয়ে যায় সো আমাদেরও কাইন্ড অফ একটা গ্রুপ ছিল এই গ্রুপটাতে যেটা আমরা করতাম যে যখনই কোনো একটা ম্যাথে কেউ একজন আটকে যায় তখন কয়েকজন মিলে আমরা ডিসকাস করে যে এ মামা এটা এইভাবে কর আচ্ছা এই সূত্রতে দেখ দেখি এই উত্তরটা মিলে কিনা তুই কীভাবে করছিস এই যে একটা গ্রুপ ওয়ার্ক এই যে একটা গ্রুপ ডিসকাশন এবং ভালো স্টুডেন্টরা এটার একটু প্রিভিলেজ নিত কীভাবে নিত ওরা ফাইন ম্যান্স টেকনিক অবলম্বন করতো ফাইন ম্যান্স টেকনিক কী বলে যে একটা টপিক আত্মস্থ করার একটা অনেক ভালো উপায় হলো অন্য কাউকে পড়ানো তো সেক্ষেত্রে ফাইন ম্যান্স টেকনিকটাও চলে আসতো সো তুমি যদি একটা গ্রুপ বানাইতে পারো অবশ্যই ফেলুয়াদের গ্রুপ না ভালো স্টুডেন্টদের একটা গ্রুপ তুমি যদি সেই গ্রুপে কোনো কারণে ইনক্লুড হইতে পারো তো সেক্ষেত্রে গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে কিন্তু এই প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি ডেভেলপ হয় এবং তুমি দেখবা কোনো এলাকা থেকে যে কয়েকজন বুয়েটে পাইছে যেমন এটা ঢাকার মধ্যে না ঢাকার বাইরের দেখবো ওরা কয়েকজন ফ্রেন্ডি ওরা একসাথেই পড়তো ঠিক আছে সো একসাথে পড়ে কিন্তু চান্সটা পাইছে সো অবশ্যই এখানে একটা বড় ফ্যাক্টর আছে গ্রুপ ওয়ার্কের ক্ষেত্রে পিআর ব্যাপারটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ আমার আশপাশে যদি দশটা নামানজি মানুষ হয় আমি এগারো নাম্বার নামানজি হবো বাট আমার আশপাশে যদি দশটা নেশাখর মানুষ হয় আমি তাহলে এগারো নাম্বার নেশা করবো এটা খুব খুব সিম্পল একটা রুল হিউম্যান ব্রেন এইভাবে কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে সেটিং বাউন্ডারিস এটাও হলো অনেক ইম্পর্টেন্ট দেখো ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করতে আসলে অ্যাডভান্সড ম্যাথের কিন্তু কোনো সীমা নাই যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভাইয়ারা ওনারা কিন্তু লেভেল ওয়ানটা পুরাটাই এই তোমাদের এইচএসসি থেকে একটু অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাথিক করে সো তারা তোমাকে অনেক অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স সোর্স দিতে পারে এ ধরো তুমি হলো ইংলিশ রাইটারের বই পড়লা তাদের ইউনিভার্সিটি লেভেলের বই পড়লা দেন আরও একটু অ্যাডভান্স লেভেলের ম্যাথ করলো সো এটার কিন্তু কোনো সীমা নাই অর্থাৎ এটা কিন্তু অসীম হ্যাঁ তুমি কত হার্ডে যাবা এটার কোনো সীমাই কিন্তু নাই সেই ক্ষেত্রে বাউন্ডারি সেট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট নাহলে দেখা যাবে যে পরীক্ষার হলে আমার সেভেন্টি পারসেন্ট কিন্তু সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু আমার একদম টিপিক্যাল বইয়ের মাল মালপাতি দিবে বাট আমাদের বাকি যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এটার জন্যই কিন্তু আমার এফোর্ট দেওয়া সো এটার জন্য ইনফিনিটি পরিমাণ পড়াশোনা করা যাবে না আমাকে বাউন্ডারি সেট করতে যেমন আমার বাউন্ডারিস ছিল যে আমি আমার পড়াশোনা সর্বোচ্চ কনসেপ্ট বুক পর্যন্ত দৌড়াবো এর বাইরে কিছু হয়তো বা আমি অ্যাডভান্স লেভেলের ইংলিশ বই পড়ছি ব্রিজলাল অপটেক্স সাদ আলেকজান্ডার সাদিকুর ত্রিপলির যে বইটা আছে তারপর হলো মতিনের ক্যালকুলাস তারপর হলো এরকম বেশ কিছু ফেমাস বই আছে এটা নিয়ে আমার সেপারেট ভিডিও ছিল অনেক আগে পড়ছে তো খেয়াল নাই তো এই বিদেশি বইগুলোর আমি আমার বইয়ের সাথে যতটুকু রিলেটেড থিওরি অর্থাৎ আমি যদি এখন বিজলারের অপটিক্স পড়তে চাই অপটিক্সের অসংখ্য কঠিন কঠিন টপিক আছে বাট এর মধ্যে যেইটা আমার বইতে একটু কম আলোচনা আছে ওটার এক্সট্রা থিওরিটুকু আমি পড়লাম বা ওটার এক্সট্রা কঠিন ম্যাথগুলো আমি করলাম যেটা আমার বইয়ের সাথে কানেক্টেড না সেটা আমি করবো না অর্থাৎ আমার ব্ল্যাক হোলের ভিতরে এন্ট্রোপি জানার দরকার নাই আমার হকিং রেডিয়েশন পড়ার দরকার নাই আমি আমার শর্টস ক্যাল ব্যাসারদের যদি কোনো একটা কঠিন ম্যাথ পাই সেটা আমি করবো কারণ এটা আমার বইয়ের সাথে কানেক্টেড বা এটা আসার মতো ঠিক আছে সেম গোস ফর আইআইটি কোয়েশন সেম গোস ফর এনসিং সেটিং বাউন্ডারিজ ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট তুমি যেটা তোমার বইয়ের সাথে কানেক্টেড না থিওরির সাথে কানেক্টেড না যেটা আসার মতো না সেটার পিছন
তো আমি জানি না এটা আমার দুর্বলতা কিনা বাট বাকি মানুষজনের সাথে কথা বলে দেখা গেছে যে অ্যাডভান্স ম্যাথগুলো হয়তো বা ব্রেনকে একটু ডেভেলপ করবে বাট তোমার চান্সটা কখনো এই অ্যাডভান্স টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের উপর ডিপেন্ড করে না ইয়োর চান্স ডিপেন্ডস অন দ্য সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এরপরে যদি অ্যাডভান্সের কিছু পারে দ্যাট ইস এ বোনাস অর্থাৎ আমি যদি এখন বোনাস নিয়েই চিন্তা করি তাহলে কিন্তু হবে না আমাকে যেটা মেইন সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে সো এই জায়গাটাতে কখনো আনলিমিটেড টাইম দিবে না আনলিমিটেড এফোর্ট দিবে না মেক শিওর যে তুমি যে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে কমন আছে সেটা দেখবা এবং সেই লক্ষ্যে যারা এতক্ষণ পর্যন্ত ছিল অন্যান্য জায়গায় তোমাকে অ্যাডভান্স প্রবলেম সলভিং ক্যাপালিটি শিখাবে বাট আমার লক্ষ্য হলো আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটা আছে সেটাতে আমরা কোশ্চেন ব্যাঙ্ক সলভিং করাই এবং তোমার কোশ্চেন ব্যাঙ্কের যে থিওরিগুলো আছে সেগুলোতে ডিপে যাই তো এই কোর্সটা তুমি এনরোল করতে পারো এটা শর্ট কোর্স অর্থাৎ রেকর্ডেড কোর্স দেড় থেকে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার ক্লাস হবে বুয়েটের ভাইয়েরাই নিবে বাট তোমার সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট কমনের মালপাতি পড়াবে আর বাজারের অন্যান্য অ্যাডভান্স বই না পড়ে তুমি একটা কাজ করতে পারো যে এটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানালাইসিস মেগা বুক এইখানে তুমি অ্যাডভান্স পাবা ততটুকুই যতটুকু তোমার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোশ্চেন ব্যাংকের ভিতরে আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চেন ব্যাংকের সাথে কানেক্টেড এখানে আমরা ছয় সাত ধাপের নতুন জিনিসপাতি অ্যাড করছি কিছু অ্যাডভান্স প্রবলেম অ্যাড করছি এবং এইটা তোমার ওই লিমিটটা সেট করতে এই যে একটা যে ছোটো বাউন্ডারিজ বললাম না এই বাউন্ডারিজটার ক্ষেত্রে এই বইটা হেল্প করবে সো এটা পুরো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথ বই ছোটো একটা বই সো এটা তুমি অর্ডার করতে পারো এবং এটা কিন্তু রকমারি বেস্ট সেলার একটা বই সো তুমি চাইলে ডেমো পিডিএফ দেখে অর্ডার করতে পারো আমি আবারও বলতেছি আমাদের কোর্স এবং বই টপারদের জন্য না যারা নিজেদেরকে টপার ভাবে তাদের আমাদের এগুলো কোনোটাই নেওয়ার দরকার নেই আমরা হলাম মিডিয়োকার এবং লোয়ার ক্লাস স্টুডেন্টদের জন্য একটা আশা ভরসার জায়গা হইতে চাই সো এইটুকুই ছিল আজকের ভিডিওতে আশা করি তোমাদের প্রবলেম সলভিং কেবল ডে বাই ডে ইনক্রিজ করবে বেস্ট অফ লাক টাটা